Fala galera, beleza? James Freitas na área. Resolvi parar aqui e falar sobre esse assunto, né? Que foi notícia hoje, né? Da professora que infelizmente foi assassinada por um aluno a facadas hoje em São Paulo. É assim, é triste ver uma pessoa que está se dedicando a transformar a vida de outros, né, através da própria educação, o professor, ser assassinado, perder a vida, né, por um aluno, alguma divergência, que ela foi, tentou proteger um outro aluno e aí acabou sendo assassinada com as facadas nas costas. É, mas assim, o que tenha levado ao fato do aluno ter entrado na escola com a faca para poder tentar matar o outro colega e aí, consequentemente, acabou matando a professora, né? Então, nós temos essa questão né, do, do bullying, né? Do questão de estar tá chamando o outro lá, né? Diz que chamava de macaco e tudo mais. Então, essa questão envolvendo o bullying, o xingamento com as pessoas, a falta de respeito... É, geral da nossa sociedade que tem levado as pessoas muitas vezes é, não estou justificando aqui que o aluno fez, é, o aluno fez certo não está errado ele cometeu um crime e ele realmente vai ter que responder por isso porque está errado ele tirou a vida de uma pessoa mas a gente tem que entender às vezes o que que tenha levado na sociedade a que ele possa ter tomado essa atitude então, a gente sabe que muitas vezes acontece de pessoas terem problemas familiares já, de sofrerem agressões, abuso familiar, abandonos, né? em muitos casos. É esse tipo de situação do bullying ser às vezes relatado e muitas vezes não ser feito nada. Então, com o contexto geral dessas coisas ocorrendo, muitas vezes nós temos o caso chegando a esse extremo. Então, na verdade, o que a gente tem que se preocupar? Nós devemos preocupar, na verdade, isso é uma questão do assassinato da professora, isso é, envolve mulheres que são vítimas né, de companheiros, de várias pessoas, que muitas vezes relatam agressões ou qualquer outra coisa, e é levado, de qualquer forma, até quando chega a fase crítica. Então, acho que a gente precisa é, refletir é, as causas dos problemas para poder combatê-los e evitar determinadas situações que possam gerar essas consequências desagradáveis. Infelizmente, mais uma vida foi perdida, que poderia ter sido evitado se, quando o fato relatado do do bullying, do racismo com a outra criança fosse relatado e tratado realmente como deve ser tratado, poderia ter sido evitada essa tragédia. Mas, assim, infelizmente essa não é a primeira e a gente sabe que não vai ser a última ainda, né? Mas pensamos, precisamos pensar como sociedade em tratar como causa. Família, educação, todo um contexto de sociedade... A gente sabe que existem denúncias que acontecem e passam batidos. Muitas vezes ah, existe a denúncia e aí quem é responsável pela denúncia passa batido. E aí quando acontece a desgraça, aí vem a notícia. E outra coisa que eu vejo que é lamentável é justamente o seguinte. Será que os veículos de comunicação, por ela ser uma professora, não era uma professora negra? É, será que os veículos de comunicação vão dar essa importância para ela? Porque ela perdeu a vida? Temos que pensar muito nisso. Né? Muitas vezes os veículos de comunicação querem só a causa, por um, quando é um determinado tipo de causa. Ah, uma negra, ou se ela fosse uma, uma professora do movimento LGBT, qualquer coisa... Mas não. Então, ou seja, a gente tem que entender que negros, LGBTs, todo mundo é vítima, importa quem tem que saber isso. Mas a mídia, muitas vezes, só trata esses casos quando são de pessoas dessas classes. Mas esquece 
as perdas que devem que acontecem em, em todas as áreas. Então a gente tem que tratar sim o LGBT, o negro, o pobre, todo mundo tem que tratar e a gente tem que realmente buscar evitar todo tipo de violência. Mas a gente não pode ser seletivo para as violências. Então a gente tem que sempre tratar todas e combater de qualquer forma. Tá? Então essa é a minha mensagem. Deixo aqui meus sinceros pêsames para a família e sinto, né, uma parte de mim foi embora porque é uma professora e uma parte da minha, de mim foi embora porque é uma professora que se foi e infelizmente a gente tem que pensar que poderia ser eu, poderia ser um outro colega meu da educação. Então é isso que fica aqui, temos que pensar. Será que você só vai se importar com uma vida perdida se essa vida for de alguém próximo de ti? Pense um pouco nisso. Valeu!